নমস্কার দর্শক বন্ধুরা ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ার অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি মেডিকেল সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে এবং আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি সিনিয়র কার্ডিয়াক সার্জন ডাক্তার কুনাল সরকারকে প্রথমেই ডাক্তারবাবুকে আমাদের ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ারে স্বাগত ভালো থেকো আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ডাক্তার আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা মূলত ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে চাইব সেটি হচ্ছে যে রক্তচাপের অস্বাভাবিক ওঠা নামা কখনো কখনো এরকম পরিস্থিতি আমরা সম্মুখীন হই যে প্রেশার হয়তো খুব কমে যাচ্ছে বা ধীরে ধীরে কমছে অথবা হঠাৎ প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে তো এই পরিস্থিতি যখন সম্মুখীন হই আমাদের শরীরে কিছু সমস্যা দেখা দেয় কিন্তু এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আদৌ কতটা চিন্তার কারণ আছে আমরা কি করে এই পরিস্থিতিটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি এবং এগুলোর কারণ কি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে প্রথমেই ডাক্তারবাবুর কাছে যাব ডাক্তারবাবু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ প্রেশার কমে যায় ধীরে ধীরে কখনো কখনো প্রেশার কমে বা কখনো হঠাৎ করে প্রেশার বেড়ে যায় প্রথমে আমি যেটা আপনার কাছে জানতে চাইব যে এটা কতটা স্বাভাবিক এবং কতটা অস্বাভাবিক ব্লাড প্রেশারটা আমাদের শরীরের পক্ষে এই যে একটা প্রেশার দেখছি আমরা একশো কুড়ি আশি একশো তিরিশ নব্বই এই ব্যাপারটা আমাদের শরীরের পক্ষে সাংঘাতিক অপরিহার্য কেন লোকে বলবে এ আবার কি কথা একই শরীরের মধ্যে এত যন্ত্রপাতি এত রকম জিনিসের খেয়াল রাখতে হয় তার ওপর একটা ব্লাড প্রেশারটাকে সহজ করে দিলে হতো না এই দুটো সংখ্যার একই বাঙালি অঙ্কে কাঁচা তার ওপরে যদি দুটো সংখ্যা না করে একটা সংখ্যা হয়ে যেত ব্লাড প্রেশার সত্তর আর কোনো ঝামেলা থাকতো না তাহলে ব্লাড প্রেশারের যদি একটা ডিজিট হতো হ্যাঁ সেই ডিজিট তার মানে কি হতো আমার রক্তের প্রেশারটা একেবারে সব সময় সত্তর তো সত্তর হু করে যাচ্ছে এটা কোথায় হয় যখন আপনি রাস্তাঘাটে পাম্প দেখবেন যখন আপনি আপনার বাড়ির কল খোলেন আপনি কখনো দেখেছেন বাড়ির কল খুললে জলটা বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে কখনো হয় কল খুললে কেরম জল পড়ে সমান একটা স্টেডি স্ট্রিমে তো যদি আমাদের শরীরে অ্যাবসলিউটলি একটা স্টেডি স্ট্রিমে সার্কুলেশনটা হতো তার সব সময় একখানা প্রেশার থাকতো কিন্তু প্রকৃতি চায় নি যে আমাদের শরীরে একটা স্টেডি স্ট্রিমে জলটা ওয়াটার রক্তটা ফ্লো করুক কেন চায় নি ইজ নেচার স্টুপেড না নেচার ইজ নট স্টুপেড নেচার এইটুকু বুঝেছিল আরে আমাকে তো এই এই ছেলেটি বা মেয়েটিকে তৈরি করতে গেলে তাকে একটা ব্রেন দিতে হচ্ছে তাকে একটা কিডনি দিতে হচ্ছে তাকে ইন্টেস্টাইন দিতে হচ্ছে আর এত রকম যন্ত্রপাতি আমি যে এই স্ট্রাকচারটার মধ্যে ঢোকাচ্ছি এই প্রত্যেকটা যন্ত্রের অর্গানের মধ্যে আমি যদি ষাট সত্তর বছর ধরে প্রতিটা মিনিট একটা স্টেডি ফ্লো দিয়ে যেতাম তাহলে আমাদের শরীরের টিস্যুগুলো অনেক তাড়াতাড়ি ক্ষয় হতো অনেক তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেত দ্যাট উড হ্যাভ বিন হার্মফুল ফর দ্য বডি সো নেচার হ্যাঁ নেচার তার রিসার্চ ল্যাবে তার ওয়ার্কশপে ঠিক করলো যে না এই রকম যদি করি তাহলে তো কুড়ি পঁচিশ বছর বয়স না হতে হতে সবাইয়ের কিডনিটা ঘষে গেল চোখটা নষ্ট হয়ে গেল ব্রেনটা ডিকে করে গেল ইটস নট পসিবল দেন তখন আমাদের এই ব্লাডটাকে নিয়ে যাওয়া হলো হার্টের মাধ্যমে হার্ট কি করছে হার্ট একবার পাম্প করছে করে আবার কয়েকটা মিলিসেকেন্ড রিল্যাক্স করছে আবার পাম্প করছে আবার রিল্যাক্স করছে তাহলে এই ব্লাড ফ্লোটাকে আমি একেবারে কনস্ট্যান্ট একটা সেই ঘড়ির কাঁটার মতো ফ্লো না করে আপ অ্যান্ড ডাউন আপ অ্যান্ড ডাউন এই আপ অ্যান্ড ডাউনটাকে আমরা পরবর্তীকালে বললাম সিস্টলিক ব্লাড প্রেশার যখন উপরের দিকে যাচ্ছে ডায়েস্টলিক ব্লাড প্রেশার নিচের দিকে যাচ্ছে সেকেন্ড একটা কথা ভেবে দেখুন যে একটা ধরে নিন ছ ফুট লম্বা মানুষ ছ ফুট লম্বা মানুষের হার্টটা এখানে আছে তাহলে তার হার্ট থেকে তার মাথার ওপরটা ধরে ধরে নিন প্রায় নাদের তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট হবে তো হার্ট যখন পাম্প করছে ব্রেনে রক্ত পাঠাতে তাকে তো এই ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করতে হচ্ছে তাহলে তার তো জোর দরকার তার একটা প্রেশার দরকার হ্যাঁ 
আমাদের যত ব্লাড প্রেশার সেটা খানিকটা হচ্ছে এইরকম ফিজিক্সের আমরা যে এক্সপেরিমেন্ট করেছি ফিজিক্সে আমরা কি পড়তাম আমাদের একটা অঙ্ক আসত তোমাদেরও নিশ্চয়ই আসত যে প্রেশার অফ আ ফ্লুইড কলম যে একটা ফ্লুইড কলমের মধ্যে একটা যদি টেস্ট টিউব বা এর মধ্যে আমি ফ্লুইড দিয়ে ভরে দিই প্রেশার ইন এ ফ্লুইড কলম ডিপেন্ডস আপন ইটস হাইট ইট ডাজ নট ডিপেন্ড যে কতটা ফ্লুইড আছে তার মধ্যে ইট ডাজ নট ডিপেন্ড এর প্রেশারটা ডিপেন্ড করছে হাইটের ওপর তাই বিকজ আমাদের স্ট্রাকচারটা কি প্রকৃতি যখন মানুষকে তৈরি করলো আমরা কি গোল গোলাকৃতি আমরা কি স্পেরিক্যাল আমরা তো নয় এই যে আমাদের একটা হাইট আছে এই যে একটা হাইট এবং আমাদের উইডথের তুলনায় হাইটটা অনেক বেশি তাহলে এই যে মাথার থেকে পা অবধি আমাদের ব্লাড সার্কুলেট করতে হবে তার জন্যে ব্লাড প্রেশারটা দরকার এখন ঘটনা হলো প্রেশার কতটা দরকার এই প্রেশার কতটা দরকার এইটা জানতে জানতে আমাদের জানো তো অনেক বছর কেটে গেছিল এইটিন সেঞ্চুরিতে কোনো একটা সময় ইংল্যান্ডে একজন পাদ্রি ছিলেন তখন লোকের মারপিট কাটাকাটি হতো কেন হতো তখন লোকে নারী দেখতে শিখেছে তখন তো ব্লাড প্রেশার মেশিন আবিষ্কার হয়নি এই যে পালস বা নারী দেখতে শিখেছে তখনকার যে ডাক্তাররা তখনকার যে লোকেরা এইসব আমাদের মানুষের ফিজিওলজি বায়োলজি নিয়ে চিন্তা করত তারা চিন্তা করতে শুরু করলো আরে আমরা পালসটাকে কেন দেখছি দব 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 কেন করছে তার মানে হার্টটা ওই রকম করে ব্লাড পাম্প করছে তার মানে আমার একবার প্রেশার বাড়ছে আর একবার প্রেশার কমছে আজকে যে জিনিসটাকে আমরা জল ভাত বলে মনে করি আরে বাবা রে বাবার সেই জিনিস নিয়ে যে কত বিতর্ক মার পিট কাটা কাটি সায়েন্টিস্টদের মধ্যে দাঙ্গা হাম হাঙ্গামা দের ইউজ টু বি আ গ্রুপ অফ পিপল যারা বলতো কখনোই আমাদের তারা সখন মনে করত যে আমাদের যদি ব্লাড প্রেশার থাকে সেটা একটা কনস্ট্যান্ট প্রেশার তো একজন একজন ইংল্যান্ডের একজন পাদ্রি একটা ঘোড়ার গলা কেটে তার মধ্যে একটা পাইপ ঢুকিয়ে সেটাকে মার্কারির সঙ্গে কানেক্ট করে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দেখিয়েছিল যে না ব্লাড প্রেশার হচ্ছে একবার বাড়বে একবার কমবে সো ইট টুক আস আ লং টাইম টু রিয়েলাইজ দিস ঝামেলাটা কোথায় কেন এখন আমরা সবাই এত ব্লাড প্রেশার ব্লাড প্রেশার করছি অনেক দিন অনেক দিন আমরা এই ব্লাড প্রেশারের দিকে কিন্তু অতটা আমল দিতাম না আমরা অন্যান্য কিছু অসুখ বিসুখ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতাম এরপর যখন আমাদের কিছুটা জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা বাড়ল আমরা চিন্তা করতাম আরে একটা মানুষ তো ভালো আছে এই লোকটা তো ভালো ছিল এর হঠাৎ করে রাত্রির বেলা থেকে কি ভোর রাতে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হয়ে সেরিব্রাল এমারেজ হাইপার টেনশন কেন হলো ওয়াই ডিড ইট হ্যাপেন আর একজনকে দেখো সেও তো ভালো মানুষ ছিল হঠাৎ করে কোথাও কিছু নেই তার অ্যাব্রাপলি সুগার নর্মাল সব কিছু নর্মাল হঠাৎ দেখা যাচ্ছে কিডনিটা গন্ডগোল করছে কেন হলো হোয়াই ডিড দ্যাট হ্যাপেন আর একজনকে দেখা গেল যে সে তো আদারওয়াইজ একটা দেখতে তো মনে হয় একজন একটা স্বাস্থ্যবান লোক নর্মাল হঠাৎ করে দেখাচ্ছে দেখা যাচ্ছে তার হার্টের মধ্যে গন্ডগোল শুরু হচ্ছে এটা কেন হচ্ছে এই ডিটেকটিভ গল্পের মতো এই এক একটা করে আমরা সেই বোমকেশ ফেলুদার মতো বাজারে বেরিয়ে দেখলাম যে এদের একটা কমন সোর্স কোথায় না কমন সোর্স হচ্ছে যে যখন আমাদের আপার ব্লাড প্রেশারটা বা লোয়ার ব্লাড প্রেশারটা অ্যাব নর্মাল লেভেলে যাচ্ছে সবাই যাচ্ছে না আমরা যদি গড়পড়তা একশো জনকে দেখি তার মধ্যে কিন্তু যাদের আনডিটেক্টেড হাইপার টেনশান থাকবে তাদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয় উইল বি মোর দ্যান থার্টি পার্সেন্ট তাদের ক্ষতি কোথায় হচ্ছে এই যে ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে ব্লাড প্রেশার বাড়াটা মানে কি ব্লাড প্রেশার মানে কি ইট ইজ জাস্ট এ ডিজিট তা নয় ব্লাড প্রেশার মানে হচ্ছে আমাদের রক্ত নালীগুলো কীরকম এই যে আমাদের রাস্তায় আমরা বড় বড় সিমেন্টের পাইপ লোহার পাইপ আজকের দিনে প্লাস্টিকের পাইপ দেখতে পাই এটা কি সেই রকম পাইপ তা নয় আমাদের শরীরের যে রক্ত চলাচল করছে মিনিটে পাঁচ লিটার করে 
আমাদের শরীরে যত রক্ত নালী আছে এই সমস্ত ব্লাড ভেসেলগুলোকে যদি একটার পর একটার পর একটা জোড়া জুড়তে থাকো সেটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে প্রায় তিরিশ বার ইন আ নর্মাল হিউম্যান বিং থাউজেন্ডস অফ কিলোমিটার্স অফ ব্লাড ভেসেলস এগুলো খুব সফট একেবারে পাতলা একেবারে কমপ্লায়েন্ট তো যখন এটা সফট থাকছে যখন আমাদের রক্তনালীগুলো হেলথি স্টেটে আছে ভালো আছে গন্ডগোল হয়নি জোট ঝামেলা হয়নি তখন ব্লাড প্রেশার বাড়ছে না হার্ট পাম্প করছে তারাও হার্টের ব্লাড ফ্লোটাকে হাসি মুখে মেনে নিচ্ছে একবার বাড়ছে একবার কমছে একবার বাড়ছে একবার কমছে এবার ধরো আমার শরীরের মধ্যে কিছু সেকেন্ডারি চেঞ্জেস হয়েছে এই যে রক্তনালীগুলো এর ওয়ালগুলো শক্ত হতে শুরু করল এদের মধ্যে সেই নমনীয়তাটা নেই সেই এক্সপ্যান্সাইল ক্ষমতাটা নেই স্টিফ হয়ে যাচ্ছে স্টিফ ব্লাড ভেসেল হার্ট যখন ব্লাডটাকে দিচ্ছে পাম করতে তখন ও ঠিক হ্যাপিলি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না এর মধ্যে রেজিস্ট্যান্স এসে গেছে ইট হ্যাজ লস্ট দ্য সফটনেস সফট থেকে এটা স্টিফ হয়ে গেছে নরম থেকে এটা শক্ত হয়ে গেছে এই ব্লাড ভেসেল হার্ডেনিং থেকে শুরু হয় হাইপার টেনশন তাহলে হাইপার টেনশন ইজ নট জাস্ট আ নাম্বার গেম হাইপার টেনশন আমাদের বলছে আরে এর ব্লাড প্রেশার হঠাৎ করে চল্লিশ বছর বয়সে দেখা যাচ্ছে উপরের ব্লাড প্রেশারটা একশো সত্তর একটা আসি ফিগারটা যেমন ইম্পর্টেন্ট তার সঙ্গে সঙ্গে এই সিগন্যালটা আমাকে পিক আপ করতে হবে তার মানে এর সার্কুলেটারি সিস্টেমের মধ্যে এর পাইপলাইনের মধ্যে কিছু কিছু স্ট্রাকচারাল ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে তার মানে এর হার্টকে অনেক বেশি লোড ঘাড়ে নিয়ে পাম্প করতে হচ্ছে তার মানে এর হার্টটাও হয়তো একটু সমস্যায় থাকলে থাকতে পারে যে কথাটা আমরা বারবার ডায়াবেটিকদের বলি যে ডায়াবেটিস নর্মাল ব্লাড সুগার একশো কুড়ির কাছাকাছি সবাই জানে ভেরি গুড থাকুন ভালো করে খাওয়া দাওয়া করুন বি নর্মাল হঠাৎ করে আমি খেয়াল করছি না আমার ব্লাড সুগার বেড়ে যাচ্ছে এবার সুগার কন্ট্রোল যেমনি আমার সুগার কেন বাড়ছে আমার শরীরের মধ্যে ইনসুলিন গ্লুকাগন এই হরমোনাল চেঞ্জগুলো অ্যাডজাস্ট করছে আর কোথাও একটা রহস্য আছে যেটা আমরা এখনও সম্পূর্ণ ঠিক রহস্যটাকে আমরা ভেদ করতে পারিনি দ্যাট ইজ যে এই যে হরমোনাল এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ করছে এই জিনিসটাও গিয়ে চুপচাপ নিঃশব্দের ষড়যন্ত্রের মতো হার্ট চোখ কিডনি ব্রেন সো এইখানে এই যে ডায়াবেটিসের একটা যে ষড়যন্ত্র নিঃশব্দে ষড়যন্ত্র করার যে ক্ষমতা অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার এখানে এরা দুজন প্রায় মাস্তুত পিস্তুত ভাই দুজনেই অনেক দিন ধরে চুপচাপ থাকবে দুজনকেই আমরা ধরতে পারবো না যদি না আমরা একটু সজাগ হই আর দুজনেরই গুরুত্বটা হল সুগার একশো ষাট নিশ্চয়ই দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট সুগার ওয়ান সিক্সটি হচ্ছে সুগার আমার অন্য কোনো অর্গ্যানকে এফেক্ট করেছে কি না সিমিলারলি আমার ব্লাড প্রেশার হ্যাঁ কি আর মাথা দপদপ করে একশো সত্তরের কমে ব্লাড প্রেশার কমছে না ডেফিনেটলি সেটা আমাদের অ্যালার্ম করবে বাট সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সজাগ করবে না হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু দি আদার অর্গান সিস্টেমস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু দ্য হার্ট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু দ্য কিডনি ব্রেন আইস এগুলোকে করবে নাও দ্যাট ইজ দ্য ডেঞ্জার উইথ ব্লাড প্রেশার আর ব্লাড প্রেশারটা দুটো অর্গানকে কি করে যে যেটাকে বলে ক্রাইসিস সিচুয়েশন কিডনি ড্যামেজ করে কিডনি ড্যামেজ হতে অনেক সময় লাগে ইটস আ ক্রনিক প্রসেস ধীরে 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 হয় ঝামেলা কোথায় করে এই যে আর্টারিগুলো শক্ত হয়ে যাচ্ছে খড়খড়ে হচ্ছে হয়তো তার মধ্যে ডিপোজিট পড়ছে হয়তো ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যাচ্ছে হাইপার টেনসিভদের বেশি হার্ট অ্যাটাক হবে আর সব থেকে মারাত্মক যাকে বলে একেবারে লক্ষণের শক্তি সেনটা হানে দ্যাট ইজ অন দ্য ব্রেইন যেটাকে আমরা সেরিব্রো ভ্যাসকুলার অ্যাক্সিডেন্ট বলি যে একটা ভালো মানুষ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট নর্মাল ইন্টেন্স হেডে কে হলো পুরো মাথায় ভেতরে ব্লিড করলো হাইপার টেনসিভ ব্লিড সাব অ্যারেক নয় হ্যামারেজ নাও দ্যাট ইজ এ ডিসাস্টার তো 
হাইপার টেনশন নিয়ে নেক্সট কথাটা যেটা বলার হলো যে আমরা যে প্রেশারটা মাপি এই প্রেশারে দুটো তিনটে পয়েন্ট আছে একটা হলো আমরা সবাই রাতে ঘুমোই দিনে জাগি একমাত্র যারা সফটওয়্যারে কাজ করেন কল সেন্টারে কাজ করেন তারা ছাড়া ওদের দেখে আমার চিন্তা হয় কারণ ওদের পুরো দিনের সাইকেলটা উল্টো ঘোরে তো অ্যাজ উই ওয়েক আপ আমরা যখন ঘুমোচ্ছি আমার শরীরের কাজকর্মর ডিমান্ডটা কম আমরা বিশ্রামে আছি আমার নার্ভাস সিস্টেমগুলো একটু ঢিলে দিচ্ছে একটু হালকা নিচ্ছে তারাও ঠান্ডা মাথায় আছে ব্লাড প্রেশারটা কম থাকবে যখনই এবার সূর্যের আলো উঠল আমাদের শরীর যেরকম সেন্সার সেন্স করে আমাদের শরীর সানলাইট সেন্স করে সানলাইট ইজ দ্য সিগন্যাল ফর অ্যাক্টিভিটি আমাদের অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস ব্রেন থেকে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে সিগন্যাল যাবে কয়েকটা অ্যাপ্লাইড পয়েন্ট মনে রাখুন ব্লাড প্রেশার ইজ অলওয়েজ হায়ার ইন দ্য ডে টাইম দ্যান ইন দ্য নাইট টাইম সেকেন্ডলি যেটা নিয়ে আপনারা অনেকে একেবারে ভীষণ টেনশান করেন ডাক্তারবাবু আমার ব্লাড প্রেশার ফ্লাকচুয়েট করছে ব্লাড প্রেশার ইজ সাপোজ টু ফ্লাকচুয়েট ব্লাড প্রেশার ফ্লাকচুয়েট না করাটা একটা ভয়ানক অসুখ তার মানে আমার অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে গন্ডগোল হয়েছে ব্লাড প্রেশার আমি শুয়ে আছি দাঁড়িয়েছি ব্লাড প্রেশার সেই প্রেশার অফ ফ্লুয়েড ডিপেন্ডস আপন দ্য হাইট শোয়ার সময় আমার একরকম ব্লাড প্রেশার থাকবে আমরা বলি ব্লাড প্রেশারটা বাঁ হাত থেকে নিতে কেন বাঁ হাত থেকে নিতে বাঁ হাতের এইখান থেকে যদি ব্লাড প্রেশারটা নেওয়া যায় দ্যাট ইজ অজ অন দ্য সেম লেভেল অ্যাজ দ্য হার্ট রাইট তো কেন আমরা ঘাড়ের থেকে নিই না কেন এখান থেকে নিই না কেন তলার থেকে নিই না কারণ এটা মোটামুটি আমাদের হার্টের লেভেলে আছে তাহলে আমি যখন বসে আছি দাঁড়িয়ে আছি শুয়ে আছি পজিশানে অল্টার করবে টাইম অফ দ্য ডেতে অল্টার করবে আমি কতটা স্ট্রেনাস অ্যাক্টিভিটি করছি তার ওপরে সেটা অল্টার করবে এবার এই যেটাকে আমরা বলি ব্লাড প্রেশার ওয়েল ফ্লাকচুয়েট রাফলি কত ধরো আমি একবার দেখেছি একশো দশ সেটা যদি অ্যাড অ্যা টোয়েন্টি পারসেন্ট টু এট সেটা যদি একশো তিরিশ হয় দ্যাট ইজ নট এইবার আমাদের মধ্যে অনেক বিতর্ক ছিল যে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সিস্টলিক না ডায়াস্টলিক এই কোন তেলটা ভালো এর মতো কোন প্রেশারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এই নিয়ে বহু বছর ধরে বহু পণ্ডিতরা একেবারে মার পিঠ করেছেন আলটিমেটলি এখন হচ্ছে দুটোই ভালো দুটোই ইম্পর্টেন্ট তো আমাদের শরীরটা যে চলছে আমাদের কারো কারো আমরা বলি আজকের দিনে তলার প্রেশারটা অতটা বাড়ে না হঠাৎ করে সিস্টলিকটা দেখা গেল তার একশো সত্তর আশি প্রশ্নটা হচ্ছে আপ টু অ্যারাউন্ড রাফলি ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফ্লাকচুয়েশন ইজ অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড নর্মাল এখন কারো হয়তো একশো দশ হচ্ছে তারপরে সেটা বেড়ে গিয়ে একশো পঞ্চাশ হচ্ছে সেইখানে আমাদের কেয়ারফুল হতে হবে অনেক রকম বাগবিতণ্ডার পরে মোটামুটি হয়তো একটা সহমতে পৌঁছানো গেছে যে এখন সে প্রচুর জটিল জটিল ফর্মুলা বেরিয়েছে ব্লাড প্রেশার নিয়ে এখন এই ব্লাড প্রেশারের এখন যদি একটা সহজ সংখ্যা জানতে চাও সেটা হচ্ছে ওয়ান ফর্টি বাই এইটি টু এইটি ফাইভ আমার সিস্টলিক ব্লাড প্রেশারটা থাকবে ওয়ান ফর্টি যখন হার্ট পাম্প আউট করছে যখন হার্ট রিল্যাক্স করছে আমার ব্লাড প্রেশারটা থাকবে অ্যাবাউট এইটি টু এইটি ফাইভ নেক্সট থিং আই টেল ইউ ইস যে আমরা অবধারিতভাবে যখন ব্লাড প্রেশার মাপি এখন প্রায় নাইনটি মানুষ তারা ডিজিটালি ব্লাড প্রেশার মাপেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সবাই জিজ্ঞেস করেন যে আমরা তো ডিজিটালি মাপছি আমরা যখন যখন স্টুডেন্ট লাইফে আমরা তাও ওই স্পিকমো ম্যানোমিটার দেখেছি মার্কিউরের আমাদের সবাইয়ের কান চোখ মাথা সব ওই মার্কেরি ম্যানোমিটারে অভ্যস্ত হয়ে গেছিল এখন বোধ হয় দু পিস ম্যানোমিটার পড়ে আছে একটা কলেজ স্ট্রিটে একটা মিউজিয়ামে তো এখন খুঁজলেও পাবেন না এখন কি হসপিটালে কি বাড়িতে কি সব দিকে ম্যানোমিটার ইলেকট্রনিক ডিজিটাল প্রেশার সেন্সিং ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যাকসেপ্টেবল দেয়ার আর ডিফারেন্সেস 
কেউ বলে ওটা একটু ওভার রিড করে হোয়াট এভার বি এট আমরা যে কথাবার্তা বলছি ব্লাড প্রেশার হিসেবে অল দ্য নর্মালস আর ডিরাইভ ফ্রম সেন্সার বেসড ব্লাড প্রেশার মেশারমেন্ট রাইট সেকেন্ড কথাটা হচ্ছে আর কদিন বাদে এখন এখনই অলরেডি অ্যাভেলেবল অনেক ঘড়ির মধ্যে ব্লাড প্রেশার চলে এসছে ঘড়ির মধ্যে ব্লাড প্রেশার মাপাটাকে নিয়ে আমি একটু সবাইকে ওয়ার্ন করব কারণ সেই সেন্সারগুলো যেগুলো আমার ক্যাপিলারি ফ্লাকচুয়েশন দিয়ে ব্লাড প্রেশার মাপছে দ্যাট ইজ স্লাইটলি সাসপেক্ট হয়তো এখন বেশি দাম মানি বেশি অ্যাকিউরেট সেটা নাও হতে পারে কেউ কেউ আবার ফিঙ্গার টিপ থেকে যেরকম আমরা কোভিডের সময় প্রচুর অক্সিমেট্রি করেছি অক্সিমেট্রি থেকে অক্সিমেট্রি থেকে আমাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন পালস রেট খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারা যায় ব্লাড প্রেশার ইউ ক্যান গ্যাস বাট দ্যাট টেকনোলজি ইজ স্টিল নট পারফেক্ট আমরা যখন ডিজিটাল ব্লাড প্রেশার মাপছি ইটস ভেরি অ্যাকিউরেট আমরা যখন ডিজিটাল ওয়াচ দিয়ে এই পালসেশন আর্টেরিয়াল পালসেশন পিক আপ করছি সমস্ত টেকনোলজি এক নয় সুতরাং সেটাকে ধ্রুব সত্য করে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না ওয়াচ থেকে কিন্তু মোটামুটি যেহেতু দুটো জিনিস আলাদা লোকে খুব কনফিউজ করে দের আর মেনি ডিজিটাল ওয়াচেস যারা একটা টু লিড ইসিজি দেয় আমি যদি হাতে একটা ইলেকট্রোড এখন বসাই আমি আমার হাত থেকে কিন্তু টু লিড ইসিজি পেয়ে যাব সেই ইসিজিটা অত ফলাও করা ইসিজি না মোটামুটি ইনফরমেশান দেবে বাট দ্য ইসিজি ইজ নট দ্য সেম অ্যাজ ব্লাড প্রেশার তাহলে ওয়াচ বেস ব্লাড প্রেশার ওয়াচ আর ফিঙ্গার টিপ বেস ব্লাড প্রেশার এটা কিন্তু এখনও একটু কাঁচা আছে মেবি আমার আমার খুব মানে টাকা পয়সা কম ওই জন্য আমি অল খুব একটা দামি গ্যাজেট নিয়ে এমনিও ঘুরি না ঘুরতে পারবো না বাট এখনই ওটার ওপরে অত বিশ্বাস করবেন না ডিজিটাল ব্লাড প্রেশার ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন প্রেশার কখন মাপবেন কি করবেন প্রেশার যারা আমরা যারা মোটামুটি নর্মাল লাইফে প্রেশার মাপি রোজ রোজ প্রেশার মাপার কোনো দরকার নেই যদি বাড়িতে ব্লাড প্রেশার থাকে আই উইল অ্যাডভাইস ইউ যে বাড়িতে অন্তত একটা ডিজিটাল ব্লাড প্রেশার ইনস্ট্রুমেন্ট রাখবেন people who are young maybe you know you are less than 50 or less than 45 apnara mashe ek bar dekhte paren people who are above 50 tara at least once a week blood pressure map ben day time e map ben <coughs> generally don't confuse morning pressure with night pressure don't confuse standing pressure with sitting pressure don't confuse sitting pressure with lying down pressure নর্মাল প্রেশার আমরা যে ফিগারগুলো বলি ওই ওয়ান ফর্টি এইটি বা এইটি ফাইভ দ্যাট ইজ সিটিং প্রেশার মেজার্ড ইন দি আর্ম আর যদি দেখেন যে ব্লাড প্রেশার বেশির দিকে হয়েছে চট করে গিয়ে ওষুধের দোকানে গেলে আমি দাদা প্রেশার বেড়েছে একটা ওষুধ দিন আমাদের ওষুধের দোকানের আমাদের ছেলে মেয়েরা খুব ভালো দে আর ভেরি গুড বাট প্লিজ ডোন্ট প্রেশারাইজ দেম যে অ্যাক্রস এখন ভারতবর্ষে অ্যাকাস অ্যাক্রস দ্য কাউন্টার আপনি পারলে একেবারে সেই অমৃতর থেকে আরম্ভ করে ডাইনামাইট সবই কেনা যায় কোনো প্রেসক্রিপশনের মাথা মুন্ডু নেই বাট ডোন্ট ডু ইট ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করার প্রায় দশ রকমের ওপর ওষুধ আছে প্রত্যেকটার কিছু ভালো মন্দ আছে আমার হার্ট রেট কত আমার ব্লাড ভ্যালিউসগুলো কত আমার অন্য কোনো ঝুট ঝামেলা আছে কি না সেটা দেখে আমাদের ফিজিশিয়ান আমাদের অ্যাডভাইস করবেন যে হাউ টু কন্ট্রোল দ্য ব্লাড প্রেশার কোন ওষুধটা আমার পক্ষে বেস্ট এর সত্যিকারের আমি যদি বলে দিই আরে আমি একটা সাংঘাতিক ফর্মুলা দিয়ে দিচ্ছি অনেস্টলি স্পিকিং হয়তো তোমার একটা ওষুধ বেটার কাজ করবে আমার একটা ওষুধ বেটার কাজ করবে কিন্তু এই টাইপ অফ মেডিকেশনগুলো আন্ডার মেডিকেল সুপারভিশন শুরু করবেন ইফ ইউ আর হাইপার টেনসিভ নিজে চেক করতেই পারেন তিন চার মাস অন্তর অন্তর ডাক্তারকে দেখাবেন কারণ মনে রাখবেন সেই হার্ট সেই কিডনি এগুলোর কথা মাথায় রাখতে হবে ইফ আই এম হাইপার টেনসিভ অন মেডিকেশন হ্যাঁ আই আ্যাম হাইপার টেনসিভ 
আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে একদিন রাত্রি দুটোয় বেরিয়েছি অপারেটিং থিয়েটার থেকে সে চোখে প্রায় দেখতে পাচ্ছি না তো আমার নিজ আমার অ্যানিস্থেটিস্ট আমার ব্লাড প্রেশার মাপলো দুশো কুড়ি বাই একশো তিরিশ আমার ব্লাড প্রেশার ছিল সো আই এম অন হাইপার টেনসিভ মেডিকেশন অনেকে খুব ছটফট করেন প্রেশারের ওষুধ খেয়েছি ডাক্তারবাবু সাত দিন খেয়ে বন্ধ করে দিলাম দেখুন ডোন্ট ডু ইট এক এক সময় আমরা অনেকেই সহ্য করেছি তো আমি তো ভুক্তভুগি আমি আপনাকে বলছি যে প্রেশারের ওষুধ একবার খেলে বিয়ে করার মতো একবার ঢুকে প একবার এই ইন্টারাকশানে গেলে হট হট করে বন্ধ দ্যার আর ভেরি ফিউ পিপল যারা হয়তো বেশ সুন্দর রেসপন্ড করে গেছেন আপনার আপনার ডাক্তারবাবু আপনার প্রেশারটা দেখে সে একটা ট্রাই নিতে পারে যে আমি ওকে একটা লো ডোজ দিয়েছিলাম এই তো চার ছ মাস খেয়েছে এবার বন্ধ করে দেখি ইট ক্যান সাকসিড কিন্তু অ্যাজ এ রুটিন আপনাকে ওষুধ দিয়েছে আপনার হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি হান্ড্রেড প্রেশারে ওষুধ পড়েছিল তারপরে আপনি কয়েক মাস পরে দেখছেন বাহ আমি তো সেই ওয়ান ফর্টি এইটির ফর্মুলায় পড়ে গেছি আর কি ওষুধ দরকার আমি ওষুধটাকে নিয়ে ফেলে দিলাম তারপরে চেক করলেন না না দ্যাট ইজ আ ট্র্যাপ সো মোর অর লেস অ্যাকসেপ্ট করবেন যে একবার হাইপার টেনশনের ওষুধ শুরু হলে আমি জানি না মাই আইডিয়া ইজ নট মোর দ্যান ফাইভ পারসেন্ট অফ পিপল সেটা বন্ধ করতে পারে হ্যাঁ আমার নিজের চলছে ফর মোর দ্যান আ ভেরি লং টাইম তো চলছে একটা ওষুধ খেতে হয় সকালে খেয়ে তো আপনারাও সেটা করবেন মেডিকেল সুপারভিশনে থাকবেন অলওয়েজ বি অ্যাওয়ার অফ দ্য ফ্যাক্ট যে এটা আমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে এই জিনিসটাকে আমি আউট অফ কন্ট্রোল যেতে গেলে আমার অনেক রকম সেকেন্ডারি অর্গান ড্যামেজ হতে পারে আমি এটাকে নিজের মাথায় রাখব প্রেশার কন্ট্রোল করব ব্লাড চেক করব মধ্যে মধ্যে আমার হার্ট কিডনি এগুলোকে চোখে রাখতে হবে বিকজ দ্যাট ইজ দ্য টোটাল স্পেকট্রাম অফ ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট যারা হাইপার টেনসিভ যারা ওষুধ খান তাদের একটা মেলা দুশ্চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই ইউ ক্যান লিড এ কমপ্লিটলি নর্মাল লাইফ কমপ্লিটলি নর্মাল লাইফ আমি এক্সারসাইজ করতে পারবো না খেলাধুলো করতে পারবো না কাজ করতে পারবো না স্ট্রেন করতে পারবো না নো নট এট অল ডাক্তারবাবু আমার খুব টেনশন হয় আমার হাইপার টেনশন আছে আরে ভাই টেনশন হয়নি এমন কোনো মানুষকে দেখেছেন আজ অবধি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে চিন্তা আছে দুশ্চিন্তা আছে ওয়ার্ক আছে প্রেশার আছে পরিশ্রম আছে টায়ার্ডনেস আছে এভরিথিং ইজ দেয়ার কিপ ইট আন্ডার কন্ট্রোল একজন নর্মাল প্রেশার মানুষ যে পৃথিবীতে থাকে আমরাও সেই আমরাও একই পৃথিবীতে থাকি সুতরাং এই জিনিসটাকে নিয়ে মাত্রাধিক দুশ্চিন্তা করবেন না মেডিক্যাল চেক আপে থাকবেন হাইপার টেনসিভ মাস্ট নেভার স্মোক অলরেডি আপনার শরীরে একটা মেজার রিস্ক ফ্যাক্টর এসে গেছে ইফ ইউ আর হাইপার টেনসিভ তাহলে সেকেন্ড রিস্ক ফ্যাক্টরটা ওই আমি মাঝে মধ্যে গল্প করতে করতে একটু সিগারেট খাই ওই একটু ইচ্ছে হলো একটু 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 জর্দা দিয়ে একটা পান খেলাম প্লিজ করবেন না কারণ একটা রিস্ক ফ্যাক্টরের সঙ্গে যখন আমরা সেকেন্ড রিস্ক ফ্যাক্টরটা ইন্ট্রোডিউস করব আমার কার্ডিও ভ্যাসকুলার প্রবলেমসের চান্স হু হু করে বেড়ে যাবে সুতরাং খুঁচিয়ে ঘা করার কোনো দরকার স্যার আমার দুটো প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে প্রেশার ফ্ল্যাকচুয়েশন যখন হয় তো কোনো লক্ষণ দেখা যায় শরীরের সব কমনেস্ট লক্ষণ হচ্ছে একটা ডাল হেডেক হয় কারো কারো চোখের প্রবলেম হয় বলে রেট্রো অরবাইটাল হেডেক আর এই দুটোই হচ্ছে কমনেস্ট প্রবলেম যে আমার মাথা ধরত না হঠাৎ করে একটা ডাল হেডেক হচ্ছে ভাল লাগছে না মাথা দপ দপ করছে আর যদি রেট্রো অরবাইটাল চোখের এখানে হেডেক হয় দিজ আর দ্য সিমটম এছাড়া খুব একটা সিমটম হয় না আপনারা দর্শক বন্ধুরা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখুন অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন এবং শেয়ার করুন সকলে ভীষণ ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন নমস্কার